అలాగే ఈ ప్రాబ్లం కూడా గమనించిన ఒకసారి ద ప్రైస్ ఆఫ్ రైస్ ఫాల్స్ బై థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ హౌ మచ్ ఎక్స్ట్రా క్వాంటిటీ ఆఫ్ రైస్ కెన్ బీ బాట్ విత్ ద మనీ దట్ వాజ్ సఫిషియంట్ టు బై వన్ నాట్ ఫోర్ కేజీస్ ఆఫ్ రైస్ ప్రీవియస్లీ బియ్యం ధర ముప్పై ఐదు శాతం తగ్గడంతో ఇంతకుముందు ధరకు నూట నాలుగు కేజీల బియ్యం కొనగలిగిన డబ్బుతో ఇప్పుడు ఎన్ని కేజీల బియ్యం అధికంగా కొనగలడు అంటే గతంలో ఎన్ని డబ్బులు అయితే వాడేవాడో ఇప్పుడు కూడా అవే డబ్బులు వాడుతున్నాడు అయితే గతంలో మనకి వన్ నాట్ ఫోర్ కేజెస్ నూట నాలుగు కేజీల రైస్ వస్తే అవే డబ్బులకి అంటే తగ్గిన తర్వాత థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేటు తగ్గిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని కేజీలు వస్తాయని అడుగుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ మనకి ఏది సమానంగా ఉంది అంటే కనుక మనకి అమౌంట్ అనేది సమానంగా ఉంది ఈ అమౌంట్ అనేది సమానంగా ఉంది ఈ అమౌంట్ అనేది సమానంగా ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనకి ఇంతకు ముందు ధరకు వన్ నాట్ ఫోర్ నూట నాలుగు కేజీల బియ్యం కొన్నాడు అని చెప్పాడు ఇంతకు ముందు ధరకు అన్నాడు అంటే స్టార్టింగ్ ఏ రేటు ఉంది అంటే కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రేట్ ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రేట్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి సమానమో అన్నాడో మారోగం పని లేదా విలోమ నిష్పత్తి లేదా కసాగు అనే మూడు వెర్షన్లు మాట్లాడుకున్నాం అందులో ఎక్కువగా మనం డిస్కస్ చేసుకునేది విలోమ నిష్పత్తికి సంబంధించి ఒకటిని అలాగే మారోగం పని ఒకటి డిస్కస్ చేసుకుంటాం రెండు వాక్యాలకి సంబంధించి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అయితే కసాగు ఎక్కువగా మన కాలము పనికి సంబంధించి వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి వాక్యం చూడగానే లెక్కను ఎలా చేయాలంత స్టార్ట్ అయిపోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ అమౌంట్ సమానము అని ఎప్పుడైతే మనకు అర్థమైందో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రేట్ ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రేట్ ఉన్నప్పుడు వన్ నాట్ ఫోర్ కేజెస్ వస్తే వన్ నాట్ ఫోర్ కేజెస్ వస్తే మనకి రేటు అనేది థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిడ్యూస్ అయితే కనుక థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేటు తగ్గితే అని చెప్పాడు ఎప్పుడైతే మనకి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ తగ్గిందో అప్పుడు మనకి ఎంత ఓకి సేల్ చేస్తున్నట్టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అరవై ఐదు శాతం రేటుతో అమ్మినప్పుడు మనకి ఎన్ని కేజీల రైస్ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రేటుతో అమ్మినప్పుడు వన్ నాట్ ఫోర్ కేజెస్ వస్తే రేటు తగ్గితే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేటు తగ్గితే అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేటుతో కనుక అమ్మితే అప్పుడు మనకి ఎన్ని కేజెస్ వస్తాయి అంటే కనుక క్లియర్గా మనకి పదమూడు యొక్క థర్టీన్ టేబుల్ పోతుంది చూడండి ఒకసారి పదమూడు ఐదులు పదమూడు ఎనిమిదులు ఇక్కడ థర్టీన్ ఫైవ్ సార్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థర్టీన్ ఎయిట్ సార్ వన్ నాట్ ఫోర్ సేమ్ పాయింట్ మళ్ళీ ఈ ఫైవ్ అనేది మనకి హండ్రెడ్లో ట్వంటీ టైమ్స్ పోతుంది అంటే క్లియర్గా మనకి ట్వంటీ ఇంటూ ఎయిట్ ఎంత అంటే వన్ సిక్స్టీ కేజెస్ వచ్చాయి వన్ సిక్స్టీ కేజెస్ వచ్చాయి కానీ వాడు అడిగిన ప్రశ్న ఏంది అండ్ కనుక ఇప్పుడు ఎన్ని కేజీల బియ్యం అధికంగా కొనగలడు అధికంగా అధికంగా కొనగలడు కాబట్టి ఆ పాయింట్ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి లేదు అనుకుంటే ఆప్షన్లో మనకి వన్ సిక్స్టీ కేజెస్ ఉన్నప్పుడు కూడా వన్ సిక్స్టీ అని పెట్టేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ ఎన్ని కేజీలు అద అధికంగా కొనగలడం అంటే ఆల్రెడీ గతంలో ఉన్న రేటు తోటి వన్ నాట్ ఫోర్ నూట నాలుగు కేజీలు కొన్నాడు కానీ ఇప్పుడు మనకి వన్ సిక్స్టీ కేజీస్ వచ్చాయి రేటు తగ్గిన తర్వాత వన్ సిక్స్టీ కేజెస్ వచ్చాయి అంటే ఎక్స్ట్రాగా కొన్నది ఎంత అంటే కనుక మనకి ఆ వన్ నాట్ ఫోర్కి వన్ నాట్ ఫోర్కి వన్ సిక్స్టీకి గ్యాప్ ఎంత అంటే కనుక యాభై ఆరు ఫిఫ్టీ సిక్స్ కేజెస్ కాబట్టి సమాధానం ఎంత అంటే కనుక మనకి ఎక్స్ట్రా కొన్నది ఎంత అంటే కనుక ఫిఫ్టీ సిక్స్ కేజీస్ అని చెప్పచ్చు ఫిఫ్టీ సిక్స్ కేజీ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇక్కడ అమౌంట్ సమానము ఎప్పుడైతే సమానము అన్న పదం కనిపించిందో ఆల్రెడీ గతంలో చేసినవే మళ్ళీ ఒక్కసారి డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాం ఓకే అండి నెక్స్ట్ వన్ అలాగే ఏ ప్రాబ్లం కూడా గమనించిన ఒకసారి ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ మూవీ టికెట్ ఇన్ ఏ మాల్ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్ బై వన్ పర్సెంట్ బట్ టోటల్ రెవెన్యూ కలెక్షన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఎయిటీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ ఎప్పుడైతే మనం అలా చూసామో స్పాంటేనియస్గా భిన్నానికి సంబంధించి మనం తెలుసుకోవాలి బికాస్ సిట్టింగ్ కెపాసిటీ వాజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇఫ్ ద సిట్టింగ్ కెపాసిటీ ఈజ్ నౌ త్రీ ఫిఫ్టీ దెన్ ఫైన్ హౌ మనీ సీట్స్ ఫర్ ఇంక్రిమెంట్ ఇన్ సినిమా హాల్ ఒక మాల్లో సినిమా టికెట్ ధర వన్ పర్సెంట్ తగ్గింది కానీ సిట్టింగ్ కెపాసిటీ పెరిగినందున మొత్తం రాబడి కలెక్షన్ ఎయిటీ ఎనభై మూడు ఒకటి బై మూడు శాతం పెరిగింది ఎనభై మూడు ఒకటి బై మూడు శాతము ఎనభై మూడు ఒకటి బై మూడు శాతం పెరిగింది ఈ ఒకటి బై మూడుతో లింక్ అవుతూ ఒకటి బై మూడుతో లింక్ అవుతూ ఇక్కడ ఎనభై మూడు అన్నాడు కాబట్టి ఐదు పదహారులు ఎనభై దాని దగ్గరికి వస్తుంది చూడండి ఒకసారి అందుకని పదహారు రెండు బై మూడు శాతము పదహారు రెండు బై మూడు శాతము అనగానే ఒకటి బై ఆరు సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ అనగానే వన్ బై సిక్స్ అయితే క్ల
ఐదు పదహారులు ఎనభై ఐదు రెండు పది అయితే పదిలో ఈ మూడు అనేది ఎన్నిసార్లు పోతుంది త్రీ టైమ్స్ పోతుంది అందుకని క్లియర్గా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే కనుక ఈ పదిలో మూడు అనేది మనకి పదిలో మూడు అనేది మనకి మూడు సార్లు పోతుంది కాబట్టి ఎనభై మూడు ఒకటి బై మూడు శాతం అందుకని ఏం చెప్పుకోవచ్చు ఎనభై మూడు ఒకటి బై మూడు శాతం అనగానే ఐదు బై ఆరు ఐదు బై ఆరు అందుకని ఒకటి బై ఆరు ఒకటి బై ఏడు మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలని చెప్తున్నాం ఆల్రెడీ మనం రెగ్యులర్ క్లాసులో చాలా వరకు మనం నేర్చుకున్నాము ఇప్పుడు మనకి లేటెస్ట్ ఇంకా సేమ్ గతంలో చెప్పిన లెక్కల్నే లేటెస్ట్ వెర్షన్లో ఇంకా ఎలా అడుగుతున్నాడు గతంలో ఏ లెక్కలు అయితున్నాయో మనకి అన్నిటికీ అదే పునాది ఏ లెక్కలు ఇచ్చినా సరే ఇప్పుడు ఈ లెక్క చేస్తున్నా సరే అదే పునాది అంతే తప్ప ఈ లెక్క కోసం నువ్వు సపరేట్గా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అందుకని మనం నేర్చుకున్న వెర్షన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్గా ఎన్ని లెక్కలైనా చేసుకోవచ్చు అయితే ప్రశ్నని ఏ రకంగా మారుస్తున్నాడు ఇయర్ టు ఇయర్కి వచ్చినప్పుడు ప్రశ్నని అదే ప్రశ్నని అదే ప్రశ్నని పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అదే ప్రశ్నని మనకి వాడు ఏ రకంగా తిప్పడుగుతున్నాడు తెలుసుకోవాలి అది తెలియకుండా లేటెస్ట్గా అడుగుతున్నాడట కష్టంగా అడుగుతున్నాడట అని ఎప్పుడైతే మొదలెట్టావో మనకి ఏమీ రాదు అని అర్థం ఎందుకు రాదు అంటే కనుక గతంలో నేర్చుకున్న దాన్ని ఏమీ నేర్చుకోవడం లేదు గతంలో లెక్కను ఒకలాగా ఇంకొక లెక్కని ఇంకో రాక ఇంకొక లెక్కని ఇంకోలా నేర్చుకుంటే కనుక ప్రతిరోజు కొత్తదానికి కనిపిస్తుంది దానివల్ల ఉపయోగమే లేదు కాన్సెప్ట్ అనేది ఎప్పుడైతే జాగ్రత్తగా బిల్డప్ చేసుకున్నావో అప్పుడు ఏ లెక్క వచ్చినా ఒకే రకంగా చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ లెక్క చూస్తూనే హ్యాపీగా నేను వరస తాలోనే కళ్ళు మోసుకొని చెప్పేయగలను ఆ థాట్ అనేది నీకు కూడా వచ్చేయాలి అని చెప్తున్నా లెక్క చూడగానే లెక్క చదువుతూ ఉన్నప్పుడే చివరి ఎండింగ్కి వచ్చేసరికి ఇది వరస శాతాలకి సంబంధించిన లెక్క అని మనకు వచ్చేయాలి దీన్నే వాడు ఇలా అడిగాడు అంతే అంతకు మించే లేదు ఇప్పుడు వరస శాతాలు అంటే ఇప్పుడు ఎవడనే చేస్తాడు కానీ ఆ పాయింట్ కంటే ముందు నీకు వచ్చేయాలి అని చెప్తున్నా ఇప్పుడు సిట్టింగ్ కెపాసిటీ త్రీ ఫిఫ్టీ అయితే సినిమా హాల్లో ఎన్ని సీట్లు పెరిగి పెరిగాయో కనుక్కోండి జనరల్గా మాట్లాడుకుందాం జనరల్గా మాట్లాడుకుంటే కనుక ఏం మాట్లాడచ్చు అంటే కనుక మనకి ఎప్పుడు మనకి ఆదాయం పెరుగుతుంది నేను ఒక సినిమా హాల్లో పెట్టుకున్నా ఎప్పుడు నాకు ఆదాయం పెరుగుతుంది అంటే కనుక సీట్లు పెరగాలి అలాగే రేటు కూడా పెరగాలి రేటు పెరిగినా మనకి ఆదాయం పెరుగుతుంది లేదా రేటు అలాగే ఉంచి సీట్లు సంఖ్యను పెంచినా సరే మనకి ఏమవుతుందంటే ఆదాయం పెరుగుతుంది జనరల్గా మాట్లాడుకుంటే అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే కనుక రేటు రేట్ ఎంత అంటే సినిమా హాల్ ఒక్కొక్క టికెట్ రేట్ ఎంత ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి ఇస్ ఈక్వల్ టు అతని యొక్క ఆదాయము లేదా రాబడి అని చెప్పచ్చు అతని యొక్క ఆదాయము లేదా రాబడి అసలు రేట్ ఎంత కాస్ట్ ఎంత ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి టికెట్ రెండు వందలు అయితే ఒక యాభై సీట్లు ఉంటే కనుక యాభై రెండు వందలు అంటాం అరవై సీట్లు అనుకుంటే అరవై రెండు వందలు అంటాం డైరెక్ట్ డబ్బులు అవి ఇక్కడ పర్సంటేజ్తో లింక్ అప్ కాబట్టి రేట్ ఎంత అలాంటివి ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి రాబడి ఎంత జస్ట్ ఆ పాయింట్ సరదాగా వరస శాతాలు వాడుకునే చేసుకుంటాం ఇక్కడ రేట్ అనేది మనకి ఏమైంది వన్ పర్సెంట్ తగ్గింది అన్నాడు వన్ పర్సెంట్ తగ్గింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి మనకి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అందరికీ తెలిసిన విషయం నైంటీ నైన్ బై హండ్రెడ్ ఇక సీట్ల గురించే ప్రశ్న అడిగాడు కాబట్టి ఎన్ని సీట్లు పెరిగాయో అని చెప్పాడు కాబట్టి సీట్ల గురించి అడిగాడు కాబట్టి సీట్లను రాశాను ఇస్ ఈక్వల్ టు రాబడి రాబడి గురించి ఏం చెప్పాడు కలెక్షన్ ఎంత అంటే ఎయిటీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎయిటీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి ఫైవ్ బై సిక్స్ ఐదు బై ఆరు అంటే ఆరుకి ఐదు పెరిగింది ఆరుకి ఐదు పెరిగింది అనగానే ఎంత అవుతుంది పదకొండు అవుతుంది అంటే పదకొండు బై ఆరు అంతే దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకు సమాధానం వస్తుంది లెక్కను చూసి ఏదేదో లెక్క మనకు ఆవేశపడిపోకూడదు లెక్కని కాబట్టి క్లియర్ గమనించిన ఒకసారి పదకొండు అనే తొంభై తొమ్మిదిలో తొమ్మిది సార్లు పోతుంది ఇంకా మనకి ఇది మనకి ఇంకా అవకాశాలు ఏమున్నాయి అని చూసామనుకోండి దీంట్లో మనకి రెండు మూళ్ళు రెండు దీంట్లో మనకి యాభై సార్లు పోతుంది దీనిని బట్టి మనకి సీట్ల సంఖ్య కావాలి అనుకున్నట్టయితే ఈ తొమ్మిది బై యాభై ఏడు తీసుకొచ్చేస్తే కనుక యాభై బై తొమ్మిది మూళ్ళు ఎంత అంటే ఇరవై ఏడు అంటే గతంలో మనకి ఇరవై ఏడు సీట్లు ఉండేవి ఇప్పుడు యాభై సీట్లు అయ్యాయి సీట్లు పెరిగాయి అదే వాడు చెప్పాడు సిట్టింగ్ కెపాసిటీ పెరిగినందున అని చెప్పాడు గతంలో ఇరవై ఏడు సీట్లు ఉండేవి ఇప్పుడు మనకి యాభై సీట్లు అయ్యాయి ఇప్పుడు సీట్ల సంఖ్య ఎంత అంటే కనుక యాభై గతంలో ఎన్ని ఇరవై ఏడు ఉండేవి అంటే ఇరవై మూడు పెరిగాయి ఇది జనరల్ పాయింట్ ఇప్పుడు వాడు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి అంటే కనుక మనకి సిట్టింగ్ కెపాసిటీ ఇప్పుడు సిట్టింగ్ కెపాసిటీ ఇప్పుడు సిట్టింగ్ కెపాసిటీ అంటే మన ప్రకారంగా యాభై మన ప్రకారంగా సిట్టింగ్ కెపాసిటీ యాభై ఆ
నూట యాభై ఒకటి ఉంది నూట అరవై ఒకటి ఉంది కాబట్టి నూట నలభై ప్లస్ ఇరవై ఒకటి నూట అరవై ఒకటి కాబట్టి సమాధానం ఎంత అంటే కనుక మనకి నూట అరవై ఒకటి అని చెప్పుకోవచ్చు 